हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पोलीप्लोइडी इन द प्लांट ब्रीडिंग तो आज अपन इसके अंदर पोलीप्लोइडी भी देख लेंगे कि पोलीप्लोइडी क्या होती है और जेनेटिक्स के अंदर होता है क्रोमोजोम एब्रेशन उसके अंदर जो जो होता है न्यूमेरिकल एब्रेशन होता है वो आज अपन डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो मतलब क्रोमोजोम के एब्रेशन में क्या होता है कि क्रोमोजोम्स के अंदर या तो दो तरह के एब्रेशन होते हैं ठीक है क्रोमोजोम के अंदर मतलब हेरफेर या तो होता है कि उसके अंदर जो है न्यूमेरिकल्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोजोम्स की जो नंबर होते हैं उसके अंदर कुछ हेरफेर हो जाए डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए कुछ भी हो सकता है उसके अंदर नंबर्स के अंदर अगर अगर हेराफेरी हो रही है तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम सॉरी न्यूमेरिकल्स क्रोमोजोम एब्रेशन और एक स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ चेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल तो आज अपन क्रोमोजोम्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या हेरा फेरी हो रही है वो भी देख लेंगे और पोलीप्लोइडी क्या होती है वो भी देख लेंगे ठीक है तो पोलीप्लोइडी एक इशू उसी का पार्ट एक पोलीप्लोइडी क्या होती है फ्रेंड्स की एन इंडिविजुअल्स विद मोर देन द टू आइडेंटिकली डिस्टिंग जीनोम आपको पता है कि कोई भी स्पीसीज होती है उसके अंदर एक जीनोम होता है एक क्रोमोजोम ठीक है क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है बहुत सारे अपने अंदर तो एक तो आपको पता होना चाहिए हेप्लोइड क्या होता है डिप्लोइड क्या होता है ठीक है अपने आपको पता है सोमेटिक जो सेल्स होते हैं उसके अंदर टू एन क्रोमोजोम होते हैं टू एन क्रोमोजोम्स का मतलब है टू आइडेंटिकल कॉपी होती है उसके अंदर ठीक है जो दो आइडेंटिकल कॉपी होती है उसके अंदर तो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ उससे पता चल जाएगा कि हेप्लोइड क्या होता है डिप्लोइड क्या होता है ये रहा ये क्रोमोजोम में समझ लो ठीक है ये क्रोमोजोम से इसके अंदर हेप्लोइड के अंदर क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि एक आइडेंटिकल कॉपी सब क्रोमोजोम की मतलब ये क्रोमोजोम अलग अलग हैं इनका अलग अलग काम है ठीक है तो एक कॉपी होती है उसको हेप्लोइड बोलते हैं और ये दो कॉपी होती है उसको बोलते हैं डिप्लोइड जो अपने टू होता है सोमेटिक सेल के अंदर तो सोमेटिक सेल के अंदर टू होता है अब जो टू जो होता है अपने इसके अंदर इसके अंदर या तो हो जाए कि जो इसकी आइडेंटिकल कॉपी एक और यहाँ पर एड हो जाए ठीक है या तो हो सकता है इसके अंदर आज कुछ मतलब जो है डबल हो जाए या हो सकता है कि दूसरी स्पीसीज यहाँ पर एक और स्पीसीज उसके क्रोमोजोम में इसके अंदर ऐड कर दूँ ठीक है पूरा जीनोम्स के जो हेप्लोइड नंबर है वो ऐड कर दूँ मैं तो उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स के जो जीनोम्स के अंदर उसके पूरी के अंदर जो हेरा होती है उसको बोलते हैं अपना उसके अंदर डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी हो सकते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं अपना पोलीप्लोइडी इसके अंदर डेफिनेशन समझना होगा एन इंडिविजुअल विद मोर देन द टू आइडेंटिकल जो दो आइडेंटिकल कॉपी थी उससे या डिस्टिंग जीनोम मतलब दूसरे जीनोम्स की जो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं पोलीप्लोइडी मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे टू एन था ठीक है ये टू एन था इसके अंदर टू एन के अंदर ये मतलब पहले दो थे अब इसके अंदर ये थ्री हो गया ठीक है तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर पोलीप्लोइडी हो गई मतलब जो प्लोइडी नंबर है वो चेंज हो गया इसके अंदर ठीक है अब ये हो सकता है कि इसी की स्पीसीज के हो इसी के क्रोमोजोम डबल हो या हो सकता है कि बाहर के ऐड कर दिए मैंने मतलब पोलीप्लोइडी के अंदर कुछ भी हो सकता है पोलीप्लोइडी के अंदर या हो सकता है इसी के क्रोमोजोम के अंदर जो इसका जो था वो डबल हो गया या हो सकता है मैंने बाहर से किसी को क्रॉस करवा के जो इसके अंदर डबल ट्रिपल कर दिया क्रोमोजोम या फिर हो सकता है कि टेट्रा कर दिया उसके अंदर तो उसके अंदर जो पूरे जीनोम्स के अंदर अपन जो चेंजेस कर रहे हैं ठीक है डबल कर रहे हैं ट्रिपल कर रहे हैं तो वो होता है पोलीप्लोइडी अब क्या होता है कि ये दो टाइप की होती है ठीक है पोलीप्लोइडी क्या होती है दो टाइप की होती है एक होती है ओटो पोलीप्लोइडी एक होती है एलो पोलीप्लोइडी ओटो पोलीप्लोइडी क्या होती है कि जो उसी की स्पीसीज होती है जैसे मैंने कहा था कि अब मैंने दिखाया था आपको कि ये हो गया टू बराबर ठीक है अब इसी के अंदर मैंने कोलसीसी का ट्रीटमेंट करके इसी की कॉपी अगर हो गई तो वो कहलाएगी एलो ओटो पोलीप्लोइडी मतलब इसी के अंदर जो क्रोमोजोम है वो इसी के थे ठीक है और अगर मैंने क्रॉस करवा के जो दूसरी स्पीसीज का क्रॉस करवा के क्रोमोजोम्स के जो जीनोम्स है उसके अंदर मैंने डबल ट्रिपल कर दिए ठीक है ट्रिपल कर दिए टेट्रा कर दिए तो उसको बोलते हैं एलोप्लोइडी मतलब पोलीप्लोइडी मैंने समझा दिया क्या होता है उसके अंदर अगर डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो एलो उसी सेम स्पीसीज का होगा तो जो है ओटो पोलीप्लोइडी होगा वापस समझने की कोशिश करना ठीक है क्या है पोलीप्लोइडी होता है कि कोई इंडिविजुअल होता है उसके अंदर फोटो दिखाता हूँ ये इंडिविजुअल्स है इसके अंदर टू एन बराबर क्रोमोजोम है अब ये इसके अंदर थ्री एन हो गए फोर एन हो गए मतलब इसके अंदर क्या होगा कि इसी का क्रोमोजोम ऐड होना या बाहर से अगर मैंने आके क्रोमोजोम इसके अंदर ऐड कर दिए मतलब जो इसके अंदर टू आइडेंटिकल थी उसके अंदर मैंने चेंजेस करके इसके अंदर क्रोमोजोम और ऐड कर दिए पूरे जीनोम के ना कि एक क्रोमोजोम या दो क्रोमोजोम हो रहे पूरा जीनोम के अंदर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर पूरी कॉपी तो उसको बोलते हैं पोलीप्लोइडी अब होती है उसके अंदर ओटो पोलीप्लोइडी एलो पोलीप्लोइडी ओटो पोलीप्लोइडी होती है कि सेम स्पीसीज में इसकी इसी के क्रोमोजोम में डबल कर दिए ट्रिपल कर दिए ठीक है मतलब इसके जो मतलब जो है
ठीक है टू एन बराबर सिक्स क्रोमोजोम इसके अंदर इसके अंदर टू एन बराबर फोर क्रोमोजोम है अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके जो गैमिट्स बनेंगे आपको पता है मैंने आपको हेप्लोइड डिप्लोइड की फोटो दिखाई थी तो इसके अंदर एक जो इसके हेप्लोइड है ये ऐसे गैमिट्स बनेंगे इसके अंदर एक एक कॉपी आ जाएगी इसकी अब इसके अंदर जो एन बराबर तीन हो गया इसके अंदर एन बराबर दो हो गया ये होगा ठीक है अब इसका जो मैंने क्रॉस करवाया तो इसका क्या बन गया टू एन बराबर फाइव बन गया तो ये हो गया एलो पोलिप्लोइडी इसके अंदर मैं दो डिफरेंट स्पीसीज ली थी दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो इसके अंदर टू एन बराबर सिक्स थे ठीक है इसके अंदर मतलब क्रोमोजोम आपको चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे इसके अंदर आपको पता है क्रोमोजोम टू एन बराबर सिक्स थे इसके अंदर फोर थे अब इसके अंदर टू एन बराबर फाइव हो गए तो क्रोमोजोम्स के अंदर जो जीनोम के अंदर चेंजेस आया है वो डिफरेंट स्पीसीज से आया है ठीक है तो इसलिए इसका नाम है एलो पोलिप्लोइडी ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये स्टाइल होगा क्यों स्टाइल होगा क्योंकि जब ये इसका सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोजोम एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा पर एक बीच में फंस जाएगा अब ये इधर जाए या इधर जाए आपको पता है कि सेल्स के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है अब ये क्रोमोजोम बीच में फंस जाएगा ये स्टाइल हो जाएगा इसके गैमिट्स नहीं बन पाएंगे ठीक है तो इसकी इससे अपन को मतलब ओवरकम करने के लिए अपन ने क्या किया था कोल सीन से ट्रीटमेंट कर दिया इसका कोल सीन से ट्रीटमेंट का मतलब करने से क्या होता है क्रोमोजोम जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं ठीक है तो ये क्रोमोजोम डबल के पाँच के दस हो गए अब दस हो गए तो पाँच इधर चले जाएंगे पाँच इधर चले जाएंगे तो ये मतलब अपने जो है फर्टाइल हो गया ठीक है इसको ही बोलते हैं एम्फी डिप्लोइडी एम डिप्लोइडी क्या होता है कि जब एलो प्लोइडी जो होते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज का जब क्रॉस करवाते हैं अपने कॉलजी सीन से डबल करने पर ये डिप्लोइड की तरह बिहेव करते हैं अब ये डिप्लोइड की तरह बिहेव करेंगे इसको बोलते हैं एम डिप्लोइडी ठीक है समझ में आ गया अब देख लीजिए डेफिनेशन क्या है एल एलो प्लोइडी हैविंग्स द टू कॉपी ऑफ द ईच ऑफ द टू एन मोर डिफरेंट जिनोम प्रेजेंट दस एन एम फी डिप्लोइडी द सोमेटिक क्रोमोजोम कम्प्लीटली टू एन द मोर डिप्लोइड स्पीसीज सो द नॉर्मल बाइवेलेंट फॉर्मेशन लाइक द डिप्लोइड देर फॉर नॉन एज ए एम फी डिप्लोइड मतलब ये क्या होता है कि एलोप्लोइडी की जो स्पीसीज थी आपको देखा था टू कॉपीज थी उसकी अलग अलग कॉपीज थी उसके अंदर डिफरेंट जिनोम्स प्रेजेंट थे उसके अंदर अपन ने जो सोमेटिक क्रोमोजोम की तरह बिहेव कर रहे हैं वो एज ए डिप्लोइड बिहेव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एम फी डिप्लोइडी ठीक है वापस समझा देता हूँ क्या होता है एक बार पोलिप्लोइडी पोलिप्लोइडी होता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स के अंदर आपको पता है कि जो जो उसके अंदर आइडेंटिकल क्रोमोजोम उसके अंदर या तो आइडेंटिकल के अंदर उसको पूरा जीनोम ट्रिपल हो जाए या हो सकता है डिफरेंट से क्रॉस करवा के उसके अंदर जीनोम्स जो चेंज हो जाए पूरा जीनोम चेंज होना चाहिए पूरा जीनोम की कॉपी आनी चाहिए तो उसको बोलते हैं अपन पोलिप्लोइडी दो टाइप की होती है एलो और ऑटो ऑटो के अंदर सेम स्पीसीज एलो के अंदर डिफरेंट स्पीसीज ये जनरल था ये फोटो देख लो आइडी हेप्लोइड के अंदर सिंगल कॉपी होती है डिप्लोइड के अंदर सोमेटिक सेल के अंदर दो दो होती है अब या तो ये ट्रिपलोइ हो जाए या टेट्रोप्लोइड हो जाए ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपने वो क्या बोलते हैं उसको ऑटोपोलिप्लोइडी ठीक है डिफरेंट हो जाएगा तो मतलब एलो पोलिप्लोइडी तो ये अपने जनरल हो गया अब इसके अंदर ये टर्म है एक ठीक है ये टर्म है अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऑटोपोलिप्लोइडी होते हैं उसके अंदर विगर्स के अंदर जो है इंक्रीज हो जाता है उसका विगर्स तो उसको ये बोलते हैं ये ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत ठीक है अब क्या होता है कि अब आपको एक चीज़ बताता हूँ क्योंकि क्रोमोजोम्स के अंदर मैंने बताया था एब्रेशन होता है क्रोमोजोम के एब्रेशन का मतलब होता है कि क्रोमोजोम में कुछ हेरपेयर हो गया कुछ मामला खराब हो गया दो तरह से मामला खराब हो सकता है क्रोमोजोम्स की संख्या जो है या उसके नंबर जो है संख्या मतलब उसके नंबर क्रोमोजोम के जो नंबर है उसके अंदर हेरा फेरी हो जाए एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो जाए एक क्रोमोजोम कम हो जाए दो क्रोमोजोम ज़्यादा हो जाए पूरी डबल कॉपी हो जाए ट्रिपल कॉपी हो जाए तो या तो हो सकता है कि उसके नंबर के अंदर हेरा फेरी हो गई हो या हो सकता है कि क्रोमोजोम्स की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कुछ हेरा हो जाए तो दो तरह के क्रोमोजोम एब्रेशन होते हैं एक होता है स्ट्रक्चरल एक होता है न्यूमेरिकल्स आज अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की कि संख्या के अंदर चेंजेस होने पर क्या हो रहा है एक होता है टर्म आती है एनोप्लोइडी एनोप्लोइडी के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसके अंदर प्लस माइनस फ्यू क्रोमोजोम मतलब एक दो या तो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं एक पूरे जीनोम के अंदर एक या दो क्रोमोजोम या कुछ क्रोमोजोम्स का हेयर फेयर जो होता है उसको बोलते हैं एनोप्लोइडी ठीक है क्या डेफिनेशन लिखी हुई है एनोप्लोइडी चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर डो नॉट इन्वॉल्व द होल जीनोम इसके अंदर पूरे जीनोम डबल रिपोर्ट नहीं होंगे पोलिप्लोइडी में जैसे हो रहा था इसके अंदर कुछ क्रोमोजोम्स के अंदर ही होंगे इन्वॉल्व ओनली वन ठीक है ये एक होगा या फ्यू क्रोमोजोम ऑफ जीनोम इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा तो वो कहलाएगा एनोप्लोइडी ठीक है अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है अब इसके अंदर टर्म है इसके अंदर नाम दे रखें कि भाई टू एन माइनस अगर वन है तो इसको
ठीक है डबल मोनोसोमी के अंदर क्या बोलेंगे कि जो मोनोसोमी के अंदर एक क्रोमोसोम रहता है तो इसके अंदर डबल मोनोसोमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो तो दो सेट थे उसके अंदर से एक एक क्रोमोसोम गायब हो गया एक मिनट में फोटो बता देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा क्या है सबसे पहले ये फोटो देख लो आप क्या हो रहा है इसके अंदर इसके अंदर ये फोटो है इसके अंदर ये डिप्लोइड क्रोमोजोम है ये अलग अलग क्रोमोजोम है ठीक है ये अलग अलग क्रोमोजोम है ये अलग अलग क्रोमोजोम है ये डिप्लोइड है इसके अंदर सबके दो दो कॉपी दिख रही है इसके अंदर कोई हेरा नहीं है ओरिजिनल क्रोमोजोम है ठीक है अब नली सोमी के अंदर क्या हो गया नली सोमी क्या होता है टू एन माइनस टू इसके अंदर ये पूरा टू ही गायब हो गया ठीक है अब ये पूरा टू गायब हो गया तो ये क्या हो जाएगा नली सोमी मोनोसोमी के अंदर क्या होगा ये ए गायब हो जाएगा मोनोसोमी के अंदर क्या होगा ए गायब हो जाएगा ठीक है और डबल मोनोसोमी के अंदर क्या हो जाएगा कि ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा तो इसलिए उसको बोलते हैं टू एन माइनस वन माइनस वन मतलब डबल मोनोसोमी कैसे क्या बोलते हैं टू एन माइनस वन वन एक इसके में से गायब हो रहा है एक इसमें से गायब हो रहा है ठीक है अब एक होता है कि एक एड हो जाता है टेट्रासोमी ठीक है ट्राइसोमी टेट्रा में तो दो हो जाते हैं एक एड हो जाए तो यह क्या बोलता है ट्राइसोमी मतलब एक एड हो गया इसके अंदर अब इसकी फोटो दिखा देता हूँ ये आपने ये ओरिजिनल क्रोमोजोम ध्यान रख लेना इसके अंदर एक पूरा गायब हो गया सेट तो ये नली सोमी हो गया मोनोसोमी के अंदर एक क्रोमोसोम गायब हो गया डबल मोनोसोमी के अंदर एक इसमें से गायब हो गया एक इसमें से गायब हो गया ट्राइसोमी के अंदर मैंने कहा था एक ऐड हो गया टेट्रासोमी के अंदर दो ऐड हो गए ठीक है और डबल टेट्रासोमी के अंदर दो दो इस दोनों के अंदर ऐड हो गए तो ये समय आगे जनरल क्या होता है ये टर्म है ये याद करनी पड़ेगी और ये इसके अंदर ये फोटो से पूरा साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है ठीक है ये जनरल समझ में आ गया अब इसकी हिस्ट्री के अंदर क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हिस्ट्री के अंदर जो है ये ब्रिज साइंटिस्ट था इसके अंदर जो है जो फीमेल ड्रोसोफिला है इसके अंदर इसने डिस्कवर किया था इसको ठीक है अब देख लेते हैं ट्राइसोमी के कुछ टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं ट्राइसोमी क्या होता है टू एन टू एन प्लस वन अब इसके अंदर वन के अंदर क्या तीन टाइप्स हो सकते हैं एक तो होता है प्राइमरी प्राइमरी के अंदर क्या होता है फोटो दिखा देता हूँ सीधे समझ आ जाएगा प्राइमरी के अंदर क्या होता है ये क्रोमोजोम था टू एन बटा टू एन था इसके अंदर ये छोटा सा एक ऐड हो गया एक और एक और एड हो गया सिंपल सा एड हो गया इसको तो बोलते हैं प्राइमरी अब सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि क्रोमोजोम्स का आपको ये पार्ट दिख रहा है ऊपर लाल 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 ये लाल 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 जो है इसका अगर एड हो जाए एक और यह जो नीचे वाला पार्ट इसका अगर एक हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसो क्रोमोजोम आइसो क्रोमोजोम मतलब जैसे ये क्रोमोजोम अब ये बराबर नहीं है क्योंकि देखो ऊपर वाला छोटा है ठीक है नीचे वाला बड़ा है और अगर छोटा छोटा को एक कर दूँ तो मैं ये हो जाएगा आइसो आइसो मतलब सेम और यह लंबे लंबे को एक कर दूँ तो ये लंबे लंबे एक हो गया तो इसको क्या बोलते हैं आइसो क्रोमोजोम तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि आइसो क्रोमोजोम्स जो है उसके अंदर हो जाते हैं द एक्स्ट्रा क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द सेकेंडरी ट्राइसोमी इज एन आइसो क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा एड हो रहा है वो है आइसो क्रोमोजोम जिसकी जो टू आर्म्स होती है वो आइडेंटिकल होती है मतलब एक दूसरे के समान होती है ठीक है टर्सरी के अंदर क्या होता है कि एक जो ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोजोम्स का एन इंडिविजुअल हैज ए ट्रांसलोकेट क्रोमोजोम एडिशनल नॉर्मल सोमेटिक कंप्लीमेंट्स अब ये देखिए इसके अंदर ये ऊपर एड हो गया हल्का सा तो ये होता है टर्सरी मतलब ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं इसके अंदर एक तो सिंपल था एक के अंदर आइसोक्रोमोजोम जो टू आइडेंटिकल कॉपी बन रहे थे इसके अंदर एक टर्सरी के अंदर क्या हो गया एक छोटा सा एड हो गया ठीक है अब जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है इसका जेनेटिक इफेक्ट के अंदर होता है कि भाई आप देख लो अगर क्रोमोजोम्स का अगर एक अगर एक क्रोमोजोम भी अगर कम हो गया तो उसके अंदर आपको पता है कि जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमोजोम बीच में फंस जाएगा जो बीच में एक रह जाएगा सिंगल तो इसके अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है डिलिटेरियस इफेक्ट पड़ रहा है एक ऐड हो गया तो भी प्रॉब्लम हो रही है एक ऐड हो जाता है तो कम प्रॉब्लम होती है जितना एक गायब हो जाता है तो अब समझ लो जो अगर ट्राइसोमी है उसके अंदर तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत ठीक तो नहीं है पर थोड़ा बहुत ठीक है पर अगर टू एन माइनस वन है तो उसके अंदर और ज़्यादा मामला खराब है क्योंकि उस क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपको बता देता हूँ क्रोमोजोम होता है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपके बालों का कलर कैसा होगा आपकी स्किन का कलर कैसा होगा आपके हाथ कैसे बनेंगे आपके पैर कैसे बनेंगे ठीक है जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेल के अंदर वो कैसा होगा ठीक है आपकी नाक कितनी लंबी होगी पूरा शरीर का जो बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है कैसे क्या बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है क्रोमोजोम के अंदर क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है डी तो डी के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है पूरा क्रोमोजोम्स का गायब हो जाना मतलब आप देख लो मामला पूरा गड़बड़ा हो जाना ठीक है तो ये बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ये बोल रहा है कि एनोप्लोइडी का बेस्ट सोर्स है ट्रिप्लोइड प्लांट क्योंकि ट्रिप्लोइड प्लांट के अंदर ही जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये मिल सकता है अब एक एक चीज़ आती है एक होता है डाउन सिंड्रोम एक होता है टर्नर सिंड्रोम अब क्या
अब इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये एक्स एक्स है तो इसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन है कि फीमेल कैसे बनेगी फीमेल्स के जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो कैसे बनेंगे उसके अंदर पूरा जो सिस्टम है वो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड है इसके अंदर मेल की इन्फॉर्मेशन ऐड है मेल का रिप्रोडक्शन ऑर्गन कैसे बनेगा कैसे क्या सिस्टम होगा मेल्स के जितने भी जो जो सेक्सुअल जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर ऐड होती है अब अगर ये क्रोमोजोम गायब हो जाए मतलब एक पूरा क्रोमोजोम गायब हो जाए तो मतलब क्या होगा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ये टर्नर सिंड्रोम है इसके अंदर जो एक क्रोमोजोम कम हो गया और वो भी सेक्स वाला क्रोमोजोम गायब हो गया तो इसके अंदर होगा क्या कि जो 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 भी आदमी जो उसके अंदर जो उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी जो इसके अंदर आया है उसके सेक्सफुल जो ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे हो भी गए तो वो काम नहीं करेंगे तो इसके अंदर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है इसके अंदर क्या हो गया एक एड हो गया तो मतलब पहले जो काम हो रहा था वो ज़्यादा होने लगी है इसके अंदर इसके अंदर क्या मंके लाइक स्किन हो गई मतलब स्किन बहुत मतलब थिक हो गई ठीक है बहुत ज़्यादा मतलब त्वचा जो है थिक हो गई मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ा गया तो मतलब कुछ भी होना नहीं चाहिए क्रोमोजोम में हेयर पे वापस एक बार कोई रिविजन फटाफट कर लेते हैं अपन क्या पढ़ा था अपने पोलिप्लोइडी होती है फ्रेंड्स की जो जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसके अंदर या तो आप किसी के बाहर के एड करके पूरे जिनोम्स के अंदर हेयर फेयर करना है उसके अंदर हेयर फेयर मतलब कम नहीं करना है प्लोइडी लेवल बढ़ा देना प्लोइडी लेवल मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आप आपको हेप्लोइड बताया था ये प्लोइडी लेवल होता है इसके अंदर आप डबल कर दो ट्रिपल कर दो ठीक है कुछ भी ये तो बाहर के करोगे तो वो एलोप्लोइडी होगा अगर उसी के करोगे तो एलोप्लोइडी होगा ठीक है ऑटो पोलीप्लोइडी इसके अंदर मैंने प्लोइडी के दो टाइप बताए थे ऑटो मतलब सेम स्पीसीज का होना एलो मतलब डिफरेंट स्पीसीज का चेंज होना ठीक है उसके बाद में अपने पढ़ा था एमफी डिप्लोइडी मतलब कोलचिसिन का ट्रीटमेंट कराने पर यह जो डिप्लोइड बिहेव करेगा उसको बोलते हैं एमफी डिप्लोइडी ठीक है अपन उसके बाद में क्रोमोजोम एब्रेशन के अंदर बात की थी न्यूमेरिकल्स पे एलो एनोप्लोइडी एनोप्लोइडी के अंदर होता है कि उस क्रोमोजोम्स के जो जिनोम है उसके अंदर एक क्रोमोजोम या फिर फ्यू क्रोमोजोम्स के अंदर लॉस या गेन होना एनोप्लोइडी था मोनोसोमी के अंदर टू एन माइनस वन एक क्रोमोजोम गायब हो रहा था और नली सोमी के अंदर पूरा दो जा रहे थे ठीक है डबल मोनोसोमी के अंदर एक इसमें से जा रहा था एक उसमें से जा रहा था ठीक है इसके अंदर देख लीजिए ना अब एक एक इसमें से जा रहा था एक उसमें से जा रहा था ट्राइसोमी के अंदर एक ऐड हो गया टेट्रासोमी के अंदर दो ऐड हो गए डबल टेट्रासोमी के अंदर दो दो दोनों में ऐड हो गए तो ये क्रोमोजोम्स का जो है अपने एब्रेशंस था न्यूमेरिकल एब्रेशन अपने हिस्ट्री भी देख ली थी इसकी ट्राइसोमी के तीन पार्ट भी देख ली थी प्राइमरी के अंदर तो सिंपल था सेकेंडरी के अंदर आइसो क्रोमोजोम बन गए जो टू आइडेंटिकल्स थे वो एड हो गए टेट्रासोमी के अंदर ट्रांसलोकेट ही हो गए क्रोमोजोम ठीक है और जेनेटिक इफेक्ट्स देखा था कि बहुत ज़्यादा डिलेटेरियस है जो अपने जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स का सेल डिवीजन होगा उसमें मामला फंस जाएगा और जो ट्रिप्लोइड प्लांट है वो बेस्ट सोर्स है एनोप्लोइडी के और टर्नर सिंड्रोम इसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी तो आई थिंक आपको सुनना आ गया नहीं सुनना आ गया और वापस वीडियो देख लेना सुनना आ जाएगा तो आपको सुनना आ गया होगा थैंक यू फ्रेंड्स एवे नाइस डे